こんにちは毎日ご飯のお母さんです今日は鮭フレークなめたけ海苔の佃煮の3つのご飯のお供を作ろうと思います作り方はどれもとっても簡単なんですよ材料はこちらですそれでは早速作りましょう海苔の佃煮から準備をしていきます最初にお鍋に調味料をすべて入れてしまいますお水それからだし醤油ですねすべて大さじ3入れていきますこれはみりんですねここにちょっと見づらいんですけどお水とだし醤油とみりんが大さじ3ずつ入りましたここにこういう前傾のおのりですねこれ3枚今日は作っていこうと思いますでこの3枚を火にかける前のこちらのお鍋に小さく切って入れましょうとなるべく小さくちぎった方が溶けやすいのでなるべく小さくちぎりながら入れていきます。で今これで三枚分が入ってます。で軽くなじませますね。でこんな感じで。全体に。水分を引き渡らせたら、このまま置いておきます。だいたいそうですね、十五分から二十分ぐらい置いとけばいいと思いますよ。このまま置いといて後でまた加熱しますす次は鮭鮭フレーク用の鮭を焼きます私はオーブンを使ってるんですけれどもいつもグリルを使って焼かれる方はグリルフライパンを使って焼かれる方はフライパン何でもいいので、えー、と普段通りに鮭を焼いてください。次に、なめたけを作ります。とっても簡単なので、すぐできます。で、今日は、えっと、えのきだけが百八十グラムのものを使います。私はいつもの袋の上から、こう根元捨てるところは切っちゃうんですよね、こうやって。で、えのきは洗う必要がないので、このまま。袋から出して。だいたい三等分ぐらいに切ればいいと思います。この硬いところはほぐしてあげて、まあ、こんな感じでだいたいほぐれたらこのままフライパンに全部入れちゃいます。みりんこれも大さじ2ですねでつゆの素も大さじ2おーちょっとこうかかったそしてえっとお砂糖だけ小さじ1になりますそこに私はちょっと塩昆布を風味付けに入れます。だいたいですね、これぐらいの量、大さじ1ぐらいの量で適当でいいんですけど、これを入れます。と全部調味料が入ったら火にかけます。と最初はパラパラで粘り気とか水分とかないんですけど、じっくり炒めてるうちに。こう水分が出てきて、粘りも出てきます。こうじっくり炒めてるうちに、こんな感じで、こんなにこう水分が出てくるんですね。で、もっと粘りも出てきますので、このまま引き続き炒めていきます。だんだんこう水分が飛んできましたよね。で、こう粘りも。ちょっととろみがついてるんですね見づらいんですけど
これでもう出来上がりにしちゃっていいと思いますこれで火を止めますただ入れ物に保存用の入れ物に入れるんですけど一応あのこちら熱湯消毒してあります保存料とか何も入っていないので念のために入れ物は熱いお湯をかけて自然乾燥させてあります。ちょうどこんな感じですね。この入れ物がお水を満水に入れると 110cc 入る入れ物なんですけど。180g のえのきと大さじ1杯の塩昆布でこれぐらいのちょうどいい量になりましたしっかり鮭も焼けましたこんな感じで鮭が焼けたのでこの焼けた鮭をそのままフライパンに一旦入れちゃいますねフライパンに直接鮭を入れちゃっていいんですねそしてこうやってちょっと崩しながら皮や骨を取っていきます鮭の骨って真ん中に結構こういう大きい骨があるのでそれを取ってこう潰しながらもし小骨があったら取り除いてあげましょうで今日は2切れやってるんですけど2切れとも同じように崩していきますやけどしないようにあの鮭がすっかり冷めてからやっても全然大丈夫ですので丁寧に取り除きましょうでほぐした鮭に味付けをしていきますお水1みりん大さじ1つゆの素も大さじ1でこれを火にかけて水分飛ばすようにから入りしていきます塩鮭の塩がものすごい濃かった場合はだし醤油を大さじ半分ぐらいにしてもいいですよ最近の塩鮭って一応塩鮭ってなってても結構塩味が薄いのでこれぐらい入れてもしょっぱくはならないと思うんですよねこういうふうに鮭フレークで味付けをすることであんまり美味しくない例えば買ってきた鮭焼いてみたんだけどパサパサしてて美味しくないなとかっていう鮭でもあのすごく美味しい鮭フレークができるのでこれはおすすめの方法なんですよ。あと加熱がしっかりされるので冷蔵庫保存で1週間目安なんですけど。味をつけているっていうことと加熱をものすごくしっかりするっていうことでもちも良くなるのでそういう点でもいいと思いますでこう炒めてる間に骨がもし見つかったらこうやってその時も取って捨てちゃってくださいねこうだんだんいい感じにパラッとしてきました結構しっかりめにあの水分は飛ばしてくださいこう,こういう感じで結構しっかりめに水分飛んできましたよねそしたら最後にここにいりごまあのなければ入れなくて全然大丈夫なんですけどもしあった場合とこう振ってあげると香ばしさが増してだいたい小さじ1から小さじ2ぐらいですかねあればでいいんですけど入れてあげるとまた香ばしさが出るので私はいつも入れてあげるようにします。最後にしっかり入りつけて水分をしっかりと飛ばしますこれで出来上がりということでで、冷めてから器に入れたいのでちょっとこのまま冷まそうと思いますほど用意しておいた海苔の佃煮用に浸しておいたお海苔ですねだいたい20分経ったところなんですけどこんな感じですっかりしっとりしましたで加熱して入りつけていくことでもっとドロッとしてきます調味料は最初に全部入っているのでもうこうやってとろみを見ながら
加熱していけばいいですねただ焦げないようにずっとお鍋を動かしてあげるのとそれから中火ですね強火だとちょっと強すぎるので中火でずっとじっくりと煮てあげますもう沸騰してきてあのすぐぐらいにもあの時間を置いてあるのでこんな感じで佃煮っぽくとろけてきますあとはあのこうお鍋の中の水分量を見てあげてご飯ですよとか江戸紫とかあるじゃないですかああいう感じの粘りになったらおしまいっていうことでいいですよあもういいかなこうやって炒めた時にお鍋の底がこうちょっと見えるぐらいの硬さになってきたら出来上がりにしていいと思いますじゃあこれで出来上がりにしますこのおのりもあの保存料も何も入っていない手作りのものなので冷蔵庫保存で約1週間となります天然のためにこの保存する器も熱湯で消毒してありますと手作りの海苔の佃煮って味もあんまり濃くないしこの時点でもすごい海苔の香りが立ってるんですね海苔を自分で佃煮にするとすごくこうフレッシュな海苔の佃煮の美味しさが味わえますよで海苔3枚なんですけどこんなにいっぱいできますしあのしけっちゃった海苔とかで全然美味しくできますだから10枚入りの前傾の海苔を買って使い切らなくて気がついた時はしなびちゃってたっていう時もこうやっておのりの佃煮を作ると美味しく食べることができます。こんな感じでご飯のお供を三品作ったんですけど、この入れ物は普通のそばチョコなんですね。じゃあこの蓋保存するのにとても便利なんですけど、これ実は。プリングルスってポテトチップスありますよねあれの蓋なんですよでこうやって私はあのこういう蓋がある時は必ず取っておいて器と合うものがあった時はこうやって取ってその器の蓋に使ってるんですねこんな感じ結構ぴったりしていいんですよ冷蔵庫保存するのに。でえー、とこちらはすべて保存料とか入ってない手作りのものなので、えー、と冷蔵庫に保存して1週間で食べきるようにしてくださいねしっかり加熱してあるし味も,味もしっかり身についてはいるんですけどやはりちょっとあの保存料とか入ってないので食べきりは1週間ということであの食べきるようにしてくださいでは早速いただいてみますねはいいただきますまずこれ鮭フレークなんですけど食べてみますね、うん、結構安い鮭で焼いただけだとパサッとしてたんですけどすごく味がしっかりして美味しくなりました春先っていろんなこと行事があったりとかあの生活が変わって忙しいと思うんですよねでもそんな時でもこうやって簡単な作り置きを何品か作っておくだけでご飯を食べるのにおかずがすごく増えた感じ例えばこうやって今日はあの卵焼きとウインナー炒めただけなんですけどご飯のお友達が3品増えるだけでとてもご飯が進みますしそれから例えばあのお弁当にちょっと添えたりとかそれからおにぎりの上にしてもいいと思うんですよね。で手軽に食卓が豊かになると思いますのでぜひ皆さんも作ってみてくださいね簡単に作れますので,で時間も本当に1品10分もあれば作れちゃいますのでぜひやってみてください。ではもっといただいちゃいます。